Hola, 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 amigos, amigas. Bienvenido nuevamente al canal. Bienvenido a un nuevo episodio de revisión de mod. El día de hoy les traigo la revisión de un mod que visiblemente es no visible o invisible. Que me pidió un model que revisara. Y la verdad es que es bastante útil en la cierta medida, ¿cierto? Y que nos logremos acostumbrar a él. Eh, es un mod que eh, nos va a entregar mayores detalles en cuanto a las cargas, sus pesos, eh, los tipos de remolque, un poquito más eh, entendible, ¿cierto? Para qué sirve cada remolque. También eh, en el taller, de ahí lo vamos a revisar, ¿cierto? Eh, nos eh, aplica un poquito más de ayuda en cuanto a los tipos de neumáticos, las capacidades y eh, es bastante interesante la verdad, es del modder eh, Exacat y el mod se llama les digo el tiro un segundito este mod se llama <coughs> quiero darle el nombre porque está en inglés yo lo tengo traducido aquí así que no, no, no va a servir para que lo busquen mm, está por aquí donde me lo pidió el suscriptor Aquí está el suscriptor que me pidió este video, se llama José99442 y el mod se llama Tires and Cargo Mod Plus. Ese es el nombre del mod. Eh, obviamente eh, traducido sería Neumático y Carga Mod Plus. Como les decía, eh, vamos a partir revisando lo, lo nuevo, los remolques. Fíjense que aparece cada remolque. Que conocemos del juego base no tengo ningún remolque mod pero pueden ver cierto que tiene dos iniciales al comienzo y que estas iniciales significan en este caso eh, st cierto que es, significa remolque estándar o cierto eh, remolque con lanza después tenemos el remolque de eh, transporte de agua, ¿cierto? Que tiene la, la L y una O, que significa eh, asiento bajo, ¿cierto? O eh, anclaje bajo. Después tenemos semi remolque, que también es LO. Tenemos la HI, en estos remolques pesados, ¿cierto? Que significa asiento alto o eh, anclaje alto. Y tenemos los exploradores bueno que no lo vamos a poder ver aquí tenemos que hablar un explorador pero va a aparecer con una sc que significa explorador ahora nos vamos a ir a la zona de la carga porque aquí también se agrega un antecedente o detalle extra que no tenemos en el juego base que es fíjense cada carga aparece a un costado su eh, <coughs> su tonelaje en este caso fíjense las tuberías medianas pesan 4,5 toneladas y eh, lo que está entre paréntesis que dice 2S es 2 slot cierto que son los espacios que ocupa la carga aunque eso bueno un poquito innecesario porque abajo cierto donde dice camión aparecen los puntos de, de espacio que, que va utilizando cada carga en este caso aquí miren los repuestos vehículos 1,2 toneladas eh, troncos medianos 8 toneladas secuoya 1 tonelada eh, coche blindado 3 toneladas sección de vía 1 tonelada carga enorme 10 toneladas carga especial 3 toneladas hay distintos, distintos pesos algunos creo que no están muy correctos pero bueno eh, igual es eh, una, una novedad, ¿cierto? <coughs> que aparezca eh, el peso de la carga Que es un detalle, un antecedente que nosotros no teníamos Si nos vamos al taller Tenemos Aquí también tenemos cosas nuevas En cuanto a los neumáticos Fíjense eh, Que tienen bastante número En en el costado derecho después de, del nombre y modelo del neumático y esos numerales significan 
los dos primeros en este caso en este neumático el 1.0 vendría siendo eh, su índice en carretera ¿cierto? el 3.2 vendría siendo eh, todo terreno que es lo que está excelente y el 1.3 vendría siendo lo que es eh, para barro que es eh, ahí va variando ¿cierto? Eh, en cantidad de... Nos va a servir bastante en realidad esto para, en vez de guiarnos por los rendimientos ruedas, es cosa de que nos fijemos ¿cierto? en los números, cuál neumático es más eh, rendidor que otro. Ahí fijándose ¿cierto? en el número de eh, los costados. Se suponía que en el cabestrante... Ah, sí, sí, también aparece. Fíjense que ahí en la descripción del cabestrante, en este caso dice eh, mediano básico, que son los cabestrantes del juego. Dice que este mediano básico mide 14 metros y tiene un 100%. Eh, el mediano extendido son 18 metros. Tenemos el mediano avanzado, que son 18 metros y 130%. O sea, eso es la, la potencia del cabestrante. Y el mediano de alta potencia también son 14 metros, pero 130%. ¿Y qué otro antecedente más tendríamos? Creo que solo es en eso lo que este mod eh, nos ayuda, ¿cierto? En cuanto a las medidas de tonelaje, eh, metraje del cabestrante y dos siglas que nos van a facilitar un poquito para entender para qué remolque sirve, o sea, para qué camión sirve cada remolque. Así que eso, eso sería el mod, les voy a dejar ahí el enlace en la descripción para que lo busquen más fácil por el nombre y si les gusta, instálenlo y eh, espero les haya servido la revisión a este suscriptor que me hizo el comentario y creo que me encontré bastante interesante el mod, por eso lo, lo revisé. Así que eso amigos, me despido, un gran abrazo y nos vemos la próxima. Chau chau.